And he also has been the leader of that group at one point. So I think I will end this, instead of talking more about these institutions, I would just end by saying that um, there have been um, two really extraordinary people, in my view, who are progressive, what I would call progressive Muslim leaders. And one of them is the person I just mentioned, Dr. Mukhtar Khan, who, who is from Hyderabad originally, educated in America. One of his books, uh, which I've actually taught and been very successful, is, is called American Muslims, Bridging Faith and Freedom, and it came out in 2002. He's done another book, very controversial, but I think very well argued, Jihad for Jerusalem, Identity and Strategy in International Relations, where he says that the focus on Jerusalem has to be maintained. He argues that all of Palestine is occupied, which I also agree is true. But he says that the jihad for Jerusalem and to main Jerusalem or Al-Quds as central to Islam is important. And he's then done a, a, another book called Debating Modern Islam, the Geopolitics of Islam in the West, arguing that while it's not always possible to agree with everything that is in American political life, one has to engage it in the public square and not to engage it uh, from the sidelines and certainly not through um, militaristic uh, or uh, asymmetric warfare. And the other person I want to mention who is very prominent in American religious life, um, he, he is often cited as kind of one of the leading uh, political intellectuals, public intellectuals of his generation. He's only 40 years old. Mukhtar Darhan, by the way, is about 50 or 52. Uh, this man is only 40. His name is Umid Safi. I mentioned him before. He came from Tehran. He was a pudgy little Persian guy, as I call him. He, he, I met him back in 1992, and he, he, he called me Dr. Lawrence. said, Dr. Lawrence, I'm going to study to be a doctor like my father, who was a doctor before the Shah was evicted in Iran and Khomeini took over. And I said, fine, well, if you're going to be a doctor, you might as well know a little bit about Islam, because I know you didn't learn anything under Pahlavi Iran. And he said, you're right. So he came and took one of my classes, and much to the dismay of his mother, he changed from being a doctor or medical doctor to being a wanting to be a professor. He graduated from Duke. He earned his doctorate from Duke. He did his specialty on Seljuk, Iran. He, he took one year out in Berkeley and worked with a man named Hamid Algar, who is the expert in the world on, on Seljuk, Iran. And now he has recently been appointed, as of July, the director of the Duke Islamic Studies Center. So I'm very proud of him and very pleased that he is recognized as one of the most outstanding Muslim scholars in 21st century America. And I was trying to think of some way to summarize for you what he is. And I found this, which is much better than my words, a, a person who was trying to review him and said, you can't categorize, you can't summarize this man, but if you had to do it, it you'd, you would have to say he's on the front edge of the current generation of American Muslims who with one foot in both worlds are trying to explain Islam and the West to each other without ignoring or simplifying or reducing their differences. Thank you. For sharing really valuable information. Now I am Islamic Studies of Ustaz, Dr. Varis Mazari, Sir, I am going to ask him to in Urdu. مہمان مقرر نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ خاص طور سے امریکہ میں جس طرح سے موضوع ہے ہمارا عنوان ہے امریکہ میں مسلمانوں کی مذہبی زندگی سماجی زندگی اور اس حوالے سے ان کے ادارے ان کی تحریکات ان کی بنیادی شخصیات جو وہاں کام کر رہی ہیں مختلف میدانوں میں اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی خود اپنی بھی انہوں نے دلچسپی دکھائی کہ کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ مسلم اسٹڈیز کے ساتھ اسلامی کے اسٹڈیز کے ساتھ ان کا انگیجمنٹ رہا ہے اور اس لحاظ سے علی گڑھ میں وہ کافی وقت گزار چکے ہیں مہمان مقرر نے خاص طور سے اس پوائنٹ پہ اس پہلو کو پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکہ میں خاص طور سے مسلمانوں کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے جو تعصبات سامنے آئے 
خاص طور سے امریکہ میں جو نے جو افغانستان اور عراق میں جو جارحیت کے واقعات پیش آئے اور اس کے اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے خلاف جو ایک فضا بنی ہے وہ فضا کس طرح کی ہے اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہم جو حکومت کے جو سیاسی ویوز ہیں پولیٹیکل ویوز ہیں ہم اس سے ڈسکس نہیں کرتے جو باتیں خاص طور سے مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ہم اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سمجھا جائے پہلے انہوں نے خاص طور سے مسلمانوں کی آمد جو امریکہ میں ہوئی ہے اس کے پس منظر پہ روشنی ڈالی انہوں نے انہوں نے بتایا کہ مسلمان بہت پہلے سے بڑی تعداد میں وہاں رہے ہیں لیکن خاص طور سے بلیک امریکنس ہیں وہ بلیک امریکنس کی تعداد بہت بڑی تعداد میں رہی ہے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں افریقیوں کو جو غلام بنا کر کے امریل کا لایا گیا تھا اس میں تقریباً تیس فیصد مسلمان تھے اور اس وقت جو ہے امریکہ میں جو مسلمان ہیں ان میں افریقن امریکن مسلمانوں کی تعداد تقریباً تیس سے بیالیس فیصد ہے اس طرح عرب جو ہیں بارہ سے تینتیس فیصد کے قریب ہیں اور ساؤتھ ایشین مسلمان تقریباً چوبیس سے انتیس فیصد ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ تقریباً پانچ لاکھ ترکی اور ایرانی ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس حد تک مذہب کو فالو کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتی لیکن بہرحال ایرانی و نسل ہے اور اسی طریقے سے دوسرے اور ترکی سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ مسلمان جو پہلے تھے خاص طور سے جو بلیک امریکن وہ کافی ایکٹیو رہے انہوں نے بہت سارے اسکول قائم کیے بہت سارے ادارے قائم کیے انہوں نے نیشن آف اسلام کا نام لیا نیشن آف اسلام وہاں کی ایک تنظیم ہے جو بلیک مسلمس کی ہے افریقنس کی ہے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں وہاں اسکول قائم کیے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں لیکن ان کے بانی فاؤنڈر جو تھے علی جا محمد تھے ان کے بیٹے وارث دین محمد ہیں تو لیکن وہ زیادہ تر ذرا پولیٹیکل ان کا اور جارحانہ اگریسو ان کا اپروچ تھا لیکن بڑی تعداد میں انہوں نے اسکول قائم کیے اور بنیادی طور پہ جو اسلام کا جو شروع میں جو تعارف ہوا جو پریزنس وہاں ہے وہ بلیک مسلمس کی وجہ سے ہے لیکن پھر آگے چل انہوں نے بتایا کہ انیس سو پینسٹھ میں نائنٹین سکسٹی فائیو میں یہ صورت حال ہوئی کہ پریسیڈنٹ لنڈن جانسن نے امیگریشن لا میں کچھ تبدیلیاں کی کچھ لچک اور فلیکسبلیٹی آئی اس کی بنیاد پہ بڑی تعداد میں مختلف دنیا کے ملکوں کے لوگ بڑی تعداد میں آئے جن میں خاص طور سے ایک تو لبنان وغیرہ جو اور جو علاقے ہیں جو عرب ممالک ہیں وہاں کے اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے بھی یعنی امریکہ یعنی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہنچی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صاحب ایک سوال بہت اچھا انہوں نے یہ اٹھایا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا اسلام یا مسلمان اس کو سمجھا جائے کیا ایک معیاری اسلام کا تصور یعنی ان کے ذہن میں یہ کیا ایک معیاری اسلام کا تصور امریکہ میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یا ہر حال میں اس کو مڈل ایسٹ سے سعودی عرب یا اس طرح کے جو مسلم مذہبی مراکز ہیں ان سے دیکھ کے ان سے جوڑ کر کے دیکھنا کیا ضروری ہوگا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گویا اپنے آپ میں امریکن مسلمان سے ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا تاکہ وہ مسلمان یعنی ایک بہتر اور ایک معیاری اسلامی زندگی کا تصور صرف مذہبی ملکوں میں پایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کنسیپشن یہ تصور بڑے پیمانے پہ وہاں پایا جاتا ہے جس کو چیلنج کیا جانا چاہیے 
اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے اور مسلمانوں کے بارے میں جو اب تک جو تحقیقات وغیرہ ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق بلیک امریکنس کو سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا رہا ہے زیادہ تر جو اسٹڈیز ہوئیں زیادہ تر جو تحقیقات ہوئیں ان میں فوکس پوائنٹ جو رہا بلیک مسلمس کو رہا وہ بلیک مسلمس کو فوکس پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں اب نائنٹی سکسٹی فائیو کے بعد بہت بڑی تعداد میں اب مسلمان ساؤت ایشیا کے مسلمان ویسٹ ایشیا کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی ہے جو مختلف میدانوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہاں انہوں نے کہا کہ وہاں بڑی تعداد میں مسلم مذہبی مراکز چل رہے ہیں انہوں نے شکاگو اور نیو یارک وغیرہ کا تذکرہ کیا دعلوم مدنیہ جو وہ نیو یارک میں بوفیلوں میں چل رہا ہے اس طرح دعلوم شکاگو ہے دعلوم شکاگو چل رہا ہے اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ صاحب بہت ساری ایسوسییشنز ہیں جو بعض ممالک کی بنیاد پہ وہاں قائم ہوئی ہیں اولڈ بوائز ایسوسییشنز ہیں چنانچہ کراچی یونیورسٹی کی علی گر مسلم یونیورسٹی کی ایسوسییشنز وہاں قائم ہیں یمنیوں کی ایسوسییشنز وہاں قائم ہیں بعض ادارے وہ ہیں جو علاقائی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں جس نے انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد میڈیکل ایسوسییشن بھی ہے ہیدر آباد کے ڈاکٹرز وہاں گویا زیادہ مقبول ہیں یا بڑی تعداد میں گویا پائے جاتے ہیں انہوں نے بعض اداروں کا نام لیا ایک ٹریپل آئی ٹی کا انہوں نے نام لیا یہ ٹریپل آئی ٹی کا ادارہ ہے جو نائنٹی نائنٹی ون میں قائم ہوا اور وہ اسلامائزیشن آف نولیج پہ کام کرتا ہے اسلامی علوم کو اسلامی آنے پہ اسلامی رنگ دینے پہ اس کا بڑا کام ہے انہوں نے کہا کہ مختلف اس کے چیپٹرز ہیں مختلف ممالک میں ان کے چیپٹرز ہیں جہاں وہ بڑی سطح پہ وہ کام کر رہے ہیں فرقوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ بہت دوسرے مختلف فرقے بھی ہیں شیعہ حضرات کے بھی بعض ادارے ہیں علی سمیلیری کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں ان کے ہیں احمدیوں کے بہت زیادہ ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں لیکن ان کے ادارے یہاں پائے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مزید جو چیزیں کہیں کہ اس وقت جو ہے دو شخصیات کا انہوں نے بازابتہ طور پر نام لیا کہ دو شخصیات سے کافی گویا کہ وہ اسپائرڈ ہیں ایک تو انہوں نے نام لیا ڈاکٹر مختدر خان صاحب کا کہ جو ہیدر آباد کے ہیں انہوں نے کئی مختلف کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک کتاب کا انہوں نے یہ تذکرہ کیا جہاد فیر جروسالم جو کنٹورشیل بک ہے اور ہے اور کافی اس کا تذکرہ گویا پایا جاتا ہے اسی طرح دوسری شخصیت امید صافی صاحب ہیں جو تہران کے ہیں اور ان کے باپ ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن کر 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 کے یہ ان کے شاگرد ہیں پروفیسر بروس لارین صاحب کے اور اس وقت انہوں نے ڈیوک کے میں ایز اے ڈائیکٹر انہوں نے ڈیوک کو جوائن کیا ہے تو یہ پورا ایک طرح سے خاکہ ان کا سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے مسلم مذہبی لائف وہاں امریکہ میں ایک بہترین تصور گویا مذہبی لائف کا پایا جاتا ہے بعض اداروں کا انہوں نے تذکرہ کیا کس طرح سے پروگریسیو ان کی کافی سوچ ہے ہاں انہوں نے خاص طور سے ایک دو ادارے کا اسنا کا نام لیا کہ اسنا ہے اسی طرح اکنا ہے یہاں بھی لوگ جانتے ہیں یہ ادارے ہیں جو وہاں بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں خواتین کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ خواتین مسلم میدان مختلف فیلڈز میں کافی ایکٹیو ہیں اور دو ہزار سات میں اسنا میں کی جو کا جو انتخاب یا ووٹنگ وغیرہ ہوئی تھی اس میں خود مسلم اس کی ہیڈ بنی تو اس طریقے سے ایک بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ وہاں مسلم خواتین اچھی ترقی کر رہی ہیں یہ ان کی مختلف اس کا خلاصہ تھا جو انہوں نے کہا ظاہر ہے جو تفصیلات انہوں نے کہی ہیں ان کو ایک ایک لفظ بلفظ تو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک on the whole مسلم اداروں مسلم بعض مسلم شخصیات اور پہ انہوں نے توجہ دلائی اور کچھ بیک گراؤنڈ بتایا انہوں نے کہ کس طریقے سے مسلمان وہاں آئے نائنٹی نائنٹی سکس کے بعد خاص طور سے کس طریقے سے ان کو فائدہ ہوا اور بڑی تعداد میں غالباً انہوں نے کہا کہ سات آٹھ ملین کی تعداد مسلمانوں کی وہاں پائی جاتی ہے جس میں مختلف نسل کے لوگ ہیں اور اب ساؤتی ایشن مسلمانوں کا اس میں کردار بہت بڑے پیمانے پہ سامنے آیا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اب 
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का आगाज होता है प्लीज मेक श्योर दैट द क्वेश्चन शुड बी वेरी शॉर्ट एड इट चुन बी रिपीट सवाल को दोहराए मत ताकि इस कम वक्त में हम ज्यादा सवाल लिए जा सके वी हैव आई एम सईद मिनहाज फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज आई हैव टू क्वेश्चंस फर्स्ट इज इन अमेरिका देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल्स एंड वेबसाइट्स दैट दे आर प्रोपगेटिंग द लिटरेचर अगेंस्ट द इस्लाम माय क्वेश्चन इज what are the role of american civilians means uh, societies uh, about that websites and next is when uh, Ameri- uh, when muslims migrated to america and uh, it means in other another words islam when came to america uh, how much acts on american societies thank you you want to know what are the rules for these websites is that what your question was are negative and you you want me to tell you what they are or what the what is the effort to control them yeah the lack of what's the, what's the effort to control the response to that um i think is it on, is it on now yeah um the whole question of 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 islam on on the internet is is such a um difficult it, it, it's actually difficult about any subject um there is a, a very conservative woman Gertrude Hilmerfarr said you can get everything on the net but no one tells you what to use in other words the difference between junk and um helpful between something that is um totally false and something that's truthful uh you have no you have no guide for instance uh there's um one site that is um seems to be talking in favor of islam but if you is called answering islam so is that answering for islam or answering against islam when you go online answering islam it's all a bunch of negativizers a bunch of people who are trying to defame either the prophet or the quran or both and islam as well the the difficulty is that um freedom of what is called freedom of speech in america um is freedom for hate speech as well as freedom for truth speak and so it's not just a question of islam although islam i feel and obviously you would feel has been peculiarly damaged by some of these sites but when i myself teach and whether i teach in america or teach in turkey <clears throat> i say to the students there there are two things that you cannot um you cannot use in a, a paper websites and wikipedia now even though wikipedia can be good you also have no control over wikipedia i mean there are some sites where i say oh that's great they they did a um a, a fine job of talking about muhammad ali for instance the boxer there's a very good website on muhammad ali but then you look on what they wrote about malcolm x it's not it's not so good it's very much more mixed and some of it i would say is truthful and some part is harmful and untrue so the difficulty is there's no guideline and there's certainly no sense of adab no sense of what you should or shouldn't do um and especially i don't i don't know how much you look at um some things that are blogs but then you see answers to them and it seems if some people spend all their time wanting to make sure they get on a blog where they can say something really bad and the person who put on answers it and then they answer it back and it goes it's like a ping pong game it goes back and forth back and forth and it never ends so most of my students call themselves millennialists meaning they're born not only in the new millennium in, in the christian calendar or the common calendar but the millennialists all came of age thinking that the first communication was on a board where you typed in typed in you read or now a phone where you ring and you get everything the difficulty is when you ring and you phone you don't always think and you don't always see you don't always hear you don't always have a a a a clear concept of what it is you want or what it is you receive so islam yes is a is a casualty but i would also say it's a beneficiary i mean there are very negative sites but there are also some very good sites i mean i happen to be a particular interest and devotion to the quran i think the quran is a book that needs to be studied understood much more widely and better by everybody not only by muslims but also non-muslims So there is a site called Islam Awakened. islamawakened.com. 
It was actually somebody who was not a Muslim and not a student of mine who said, oh, if you're interested in the Quran, you ought to try Islam Awakened. I said, how do you? Well, they made a mistake. They were looking for something else, a, a sleeping pill or something, and they got Islam Awakened. So I went on this time, Islam Awakened. It has no less than 45 different translations of the Quran. MashaAllah. And, and some, sometimes I don't agree with what those translate, but you can go online and you can compare the very good with the mediocre with the very bad. And surprisingly, sometimes the very bad occasionally have something true in them. But you have it all. You don't have to go for a library. You don't get books off of a shelf. You can just tap on something. Islamawaken.com. You have 45 different translations of every single, um, every single verse of the noble book, the Holy Quran, you can get online. So there's the good and the bad. And the difficulty is you can't, you can't protest the one without limiting the other. And so you have to have a guide. And not everybody has a hadith or a mushid. So sometimes you have to trust somebody to tell you. So that's my answer to the question about Islam and the bad sites. The second one about the impact um, that uh, Muslims have had on American life, is that what you want? That's right. I think the impact of Muslims on American life, I would argue, has been mostly positive because even with the negative, and, and I've written a lot about what I call, what I call, what many call Islamophobia. That is a phobia which is not an accurate protest. People can protest when they want, but this is not a protest. This is an active dislike or disdain for Muslims. Uh, that's what I think Islamophobia means. And by the way, it's not always Jewish or Israeli-minded people. There's sometimes, unfortunately, very self-respecting Christian people who say, oh, this Islam is just something for other people, but it's not for Americans, and they say very negative things about it. But I think, by and large, most Americans, most Americans are having, first of all, more understanding of Islam than they had 20 years ago, or certainly 15 years ago. Um, and I think that there is a gradual appreciation of the fact that there is not one Islam, or there's not something called moderate versus um, um, extreme Islam, or soft versus hard Islam. But there, there are many versions of people who are Muslim, just as there are many varieties and versions of people who are Christian or Jewish or Muslim or Hindu. So um, I meant Buddhist or Hindu, not Buddhist. So I think the impact, in my view, and of course, um, you might say I'm biased because I want to see something good happen. But I think I'm also objective, or at least balanced. And I, I, I have in my family, um, three people and, and two of